García, quien fue enviada a la Penitenciaría Pero, Nacional. Voy, voy a insistir siempre, Carolina. Mientras esté yo, voy a, voy a insistir en el otro nombre o en el otro apellido. Porque fíjese que esto, como medio de comunicación, nos va a ser cada día más serios. Nosotros no podemos decir eh, Carolina Lanza, porque hay un montón de Carolina Lanza. Y eso, como medio de comunicación, tenemos que ser uh -huh. más contundentes en, en apellidos y en nombres. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta señora que está siendo ya presentada eh, a su audiencia inicial ante las autoridades de la Corte Suprema de Justicia? Usted me dice que se llama Norma Alicia García. Norma Alicia García, don Eduardo. Bueno, ahí ya estamos dando su segundo nombre. Sí, Norma Alicia García. Falta el otro García. apellido, porque todo el mundo tiene dos apellidos, ¿verdad? Pero ya se está presentando ante los tribunales, ya ha sido presentada ya llegó a la audiencia inicial estaremos dando seguimiento a esta noticia ella ya llegó bajo una presencia, mire presencia policial, ella ha sido traído desde Támara, la cárcel de mujeres así es, ella está recluida en la penitenciaría nacional de adaptación en Támara es considerada cómplice de la masacre donde fue asesinado el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y además tres jóvenes eh, la semana anterior. A ella se le detuvo, don Eduardo, se conoció que esta fémina fue capturada en este crimen supuestamente porque se encontró parte de los operativos, en los operativos que se de, desarrollaron en el sector de Miraflores. Del vehículo que se presume. Habría participado. Habría participado, porque es importante. A mí me gustaría, no tenemos el requerimiento fiscal contra esta señora. Fíjese que no, no, ¿verdad? no nos a conocer. Teníamos el de Jansen Velázquez. No tenemos el requerimiento fiscal de esta señora, porque habría que ver qué dice el Ministerio Público sobre ella. Sí, ¿por qué se le está acusando? ¿Por qué se le está acusando? ¿Qué dice el requerimiento fiscal de esta señora? ¿Cuál es el argumento por el cual? Bueno, ya sabemos que se presume que el vehículo, porque ese vehículo no tiene placa. Sí, no, no, no y, tenía. Y hoy ya en la observancia uno eh, profesional, ve, Amarov hay un montón. Y de ese color hay un montón. Especial. El juzgado con competencia de don Eduardo dictó detención judicial a esta señora a quien el Ministerio Público le presume responsable del delito de asociación para delinquir y participante a título de cómplice en el delito de asesinato de cuatro personas. En el caso de ella es, sí es directo. Sí, así se le está eh, En el caso de ella sí es directo, o sea, la policía, de, la policía tiene confirmado que ese vehículo participó en el hecho. Responsable del delito de asociación para delinquir y participante a título de cómplice en el delito de asesinato de cuatro personas. Así lo dio a conocer el juzgado con competencia territorial nacional que dictó pues detención judicial a esta señora identificada eh, como Norma Alicia García, a la cual se les está acusando por parte del Ministerio Público por ser responsable supuestamente sí. del delito de asociación para delinquir y participante a título de cómplice en el delito de asesinato Yo no he visto de cuatro ese personas. Ese carro así de cerca. Pero ese carro es negro o azul? Porque hay un azul que casi tira negro. Y, y ese carro, ¿qué color lo miran ustedes? Es un informe especial. ¿Tira es azul negro. o es negro? Hay azul que casi es negro. ¿Cómo? Yo lo veo negro de acá. Bueno, yo de acá... ¿Cómo lo miran ustedes? Un informe especial. Es que mire el negro, mire el negro de la letra nuestra en rotulación. Y mire el color del carro. Pero se ve que tiene impactos de bala no, también. No, no. Y... De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Mire, mire, el, mire la letra negra nuestra rotulada en pantalla. Y mire el color del carro. Este es un informe especial. O es negro azul o azul negro. Pero repito, vamos a, leer, a dar la lectura a este requerimiento este fiscal. Es un informe porque especial. parece que en este caso de la señora, sí se está diciendo que este es el vehículo y la policía tiene por qué saberlo. Tiene por qué saberlo. Este es un informe tiene especial. por qué saberlo por la hora en que ese vehículo circuló sí, las cámaras de e seguimiento. ingresó a la Miraflores Sur. Y sí, las cámaras de seguimiento. Por eso es que se le da porque el 911 con más de 50 cámaras ¿verdad? Le dio seguimiento al trayecto del carro a esa hora y las cámaras revelan 
la hora siempre y segundos del momento que graba. Entonces coincide, coincide que ese era el carro. Y por eso la, la, la policía lo fue a recoger, eh, lo fue a, a, lo tiene como prueba de convicción uh -huh. y tiene detenida a la dueña de la casa. Sí, a Norma Alicia García de 56 y años. Y aparente no se ha dicho si ella renta esa vivienda o vive ahí. Bueno, la Fiscalía Especial. Bueno, si la renta o, 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 o es, es su, ella, es de o es su, su propietaria. propietaria. Porque también se está dando, Carolina, que mucha gente rara llega a colonias a vivir. Sí, porque lo que dicen que los grupos organizados ya no viven en cualquier caserío o en barrio o aldea. Procuran vivir en colonias de clase media alta para despistar a las autoridades policiales. Bueno, en el caso del requerimiento fiscal lo por parte en pantalla. del Ministerio Público, lo vamos a mostrar. Este fue el comunicado que dieron a conocer el 18 de julio. No. Uh -huh. El Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra la primera implicada en el crimen del hijo del expresidente de Honduras. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentó el primer requerimiento fiscal contra uno de los presuntos implicados en la masacre de cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, hecho perpetrado la madrugada del pasado jueves 14 de julio en la ciudad capital. Se trata de Norma Alicia García, de 56 años, acusada por el Ministerio Público por suponerla responsable de cómplice de asesinato en perjuicio de Said Omar Lobo Bonilla, José Salomón Vázquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez, Luis Armando Zelaya Rivera, así como Asociación para Delinquir en Perjuicio de los Derechos Fundamentales. Las investigaciones dirigidas técnica y jurídicamente por fiscales de la sección de muerte de personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables y la sección de instrucción de la FED determinan que el día de los hechos, a eso de las 2 de la madrugada, se observó mediante las cámaras de vigilancia y del sistema de emergencia 911 un vehículo marca Honda modelo Civic color gris placa HBG 5450 que se encontraba estacionado en las afueras del edificio Torre Centro Morazán cuando fue impactado por un vehículo tipo Picot marca Volkswagen modelo Amarot color negro sin placas. Seguidamente pues se bajaron del automotor seis hombres fuertemente armados. Vestidos con indumentaria alusiva a la Fuerza bueno, Nacional Antimaras y Pantillas. Ese no es el requerimiento fiscal. Es, es eso? El, lo que dio a conocer eh, cómo fue todo. ¿Por qué bueno, la detienen bueno, a ella? Pero ¿por qué, la, eh, ¿por qué la acusan a ella directamente? No, a ella se le está acusando, don Eduardo. Eso, pero... eso, 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 esa es la pregunta puntual. Sí, se le está acusando. Acusada por el Ministerio Público por suponerla responsable de cómplice de asesinato en perjuicio. Bueno, de Said Omar Lobo bueno, Bonilla, José Salomón Vázquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez, Luis Armando Zelaya Rivera, así también como para Asociación para Delinquir en Perjuicio bueno, de los Derechos Fundamentales. O sea, la supone responsable, ¿verdad? De colaborar, de ser parte de lo que fue, ella no fue con, la, con el fusil, sino que contribuyó para el hecho al permitir que el vehículo que habría participado en el hecho eh, estuviese en su casa. Y yo quiero decirle a la gente, a la gente que me escribe, que es que nosotros aquí no somos tribunales de la República. Mire lo que me dice alguien aquí. Eh, buenos días, me dicen acá, eh, me dice Héctor Zelaya. Ese carro, Eduardo, el color es un negro azulado, perlado, don Eduardo. Lo que yo le decía, no estoy tan choco. Me dice... Eh, esa señora, me dice otro esa señora saldrá libre ¿acaso ella la vieron en la masacre? no, pero de comprobarse si el ministerio público no dice responsable sino se le eh, habla de, de posible responsabilidad de ella. Sí, los fiscales don Eduardo también han dado a conocer que se logró dar detención a Norma Alicia García porque ella sería miembro activo de la estructura sí. criminal en el 13 sería. No dice que es. Sí, sería. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir que es? Aquí me dice eh, Carlos Matute si ¿sí es más Eduardo o si hace. No, lo que quiero es ser responsable responsable nosotros no somos juzgados para sentenciar ni tribunal para sentenciar o para decir que alguien o sutando un mengano es responsable de un delito. Sí, es que el Ministerio Público, nosotros lo mencionamos, lo que da a conocer, que ella sería miembro activo de la estructura criminal MS-13, cuya función es de almacenar y resguardar objetos y bienes que son utilizados en la comisión de delitos. 
Del mismo modo, se decomisó pues el sí. vehículo y habla pues parte de lo que fue este operativo y por cual le dieron detención a ella, pero se le está acusando eso, de ser un miembro sí. activo de la estructura criminal sí. MS-13. Por eso es que usted no tiene que confiar en nadie. Dentro de las opciones está. Imagínese que la señora sea familiar de alguno de los que habría participado en el hecho y le dijo, tía, prima, hermana, voy a ir a guardar este carro ahí que es mío, vos tenés garaje ahí, lo voy a guardar. Esta es una suposición mía. ¿va? O sea, porque repito, aquí hay monto aquí todo el mundo hace sus hipótesis. Por ejemplo, hay gente, dice don Eduardo, no, no defienda, dice, a Jansen Velázquez. Yo no lo estoy defendiendo, acaso soy su abogado, pues. No. Porque me dice, mire, los padres siempre hablamos bien de nuestros hijos. Es cierto. Es cierto, ningún padre o ninguna madre va a creer en las sanganadas de su hijo. Pero también los padres saben cuando sus hijos son pandos. Y la prueba es cuando hay que ir a recoger el cuerpo a la morgue. A mucha gente le da pena irlos a traer. Sí, o la madre dice, yo le dije que Así se saliera es. de eso, Así yo es. le pedí, yo de, le rogué. Dejemos que la policía haga el trabajo, pero que lo hagan bien. Que lo hagan bien. Que, que se dé con los verdaderos responsables. Que no se confunda, que no se confunda, que no trate de despistarse, que los medios no caigamos también en la manipulación que puede darse por sectores eh, 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 que pretenden confundir más en cada caso para que no se llegue a el fondo de este tema. Pero repito, ya Jansen Velázquez ha sido ya requerido por el Ministerio Público y ha sido presentado ante los juzgados y se le ha decretado detención judicial eh, la señora Norma Alicia García Norma Alicia García fue la primera detenida a ella ya hoy va a la primera audiencia sí. inicial ella ya está en detención va a la primera audiencia inicial bueno son las 7 de la mañana con 21 minutos es hora del tráfico vehicular